。你很恨我吗？对，我恨你，我恨你。李思成，他就是一个无赖、混蛋、大骗子。但是我很羡慕你，羡慕我什么呀？羡慕你可以哭，可以闹，可以随意发泄自己的情绪。我已经很久没有哭过了，上一次哭也不记得是什么时候。有一句话你没说错。我就是一个没有感情的混蛋，我也没有时间浪费在感情这上面。哭泣泣。是吗？没有啊。啊？什么都没有<咳>。我应该告诉过你，没特别的事，别来公司找我。啊，我我有正经事的好不好？你有什么正经事？嗯，是这样子的，奶奶发现了我睡摇椅的事情。所以你是怎么说的？我当然。机智的撒了个谎，圆过去了。但是我觉得吧，我们目前签的这个合约，好像我觉得对我不太公平。那你有什么高见？呃，是这样子的，我们之前签的合约里是不是说了，我本人可以拥有一个自己的房间，是一个独立且私密的房间？但是现在因为一些原因呢，我只能睡在衣帽间里，而且呢，衣帽间连张床都没有，只有个沙发，我就觉得，嗯、呃。对吧？嗯，我的意思是我们修改一下这个合约。你觉得合约不合理？呃，哎，其实我睡衣帽间可以，也可以，我可以忍受。那这个付款时间提前预支一笔费用？又缺钱了？顾西西，你到底是有多不努力？天天喊求。谁说的呀？我这只是维护我的那个合法权益。身为你的甲方，我不同意。看了几天律政先锋，就觉得自己是律师了。尹思琛，你别走。尹思琛，我只是想要预支一笔，怎么了？而且我也没有多要你的钱，这是我应得的钱。我原来是喜欢主动的。你看什么呀？你刚才送的汤是奶奶包的吧？啊！以后借花献佛也要提前做做功课。你应该还不知道，那是奶奶找人配的。送子汤
这是我应该做的。不，不像是接受报答，不过是件小事，也不太好。不客气。也不太好。你怎么过来了？奶奶说让我照顾好你，给你熬了汤。好，放这就好了。还有事吗？嗯。还有什么事吗？嗯，没有。没了。嗯，没了。那我走了。哼、啊。你就没有什么要跟我说的吗？说什么？汇报一下你今天的行踪，都见了什么人？嗯，七点起床，然后洗漱、吃早饭、跑步之后，嗯，嗯，整理了稿子，中午吃了饭，下午差不多就这些吧。就这些。你难道就没有遇到一些让你感到好奇，或者说百思不得其解的事情吗？没有啊。那手机是不是欠费了？能接到电话吗？能接到啊。那你今天和你妈妈打电话了吗？打了。她说什么了？就问我吃了什么，冷不冷，一些。哎，这你要问啊？出去吧。有件事特别特别奇怪，嗯，这个事呢，就是有一个冤大头老板买下了我妈妈的店铺。冤大头老板？哦，很冤吗？超级冤！该不会是你吧？你懂什么？我只是觉得那条街位置不错，现在地铁、商铺都在建，未来造成一条商业街应该也不错。怎么，你妈妈店也在那儿吗？原来你今天跟我说这些乱七八糟的事情，是在暗示我这个呀？谢谢你啦，尹老板。<笑>